Inizio questo video con una notizia bomba, Vassero ha svelato che la Ferrari 2024 sarà completamente diversa rispetto alla SF23. Ferrari è arrivata all'inizio di quest'anno con l'ambizione di provare a battere Red Bull e portare a casa il titolo per Maranello, ma la SF23 si è visto fin da subito che ha avuto dei forti limiti nel generare carico aerodinamico, a scapito di una vettura buona sull'efficienza aerodinamica, quindi che genera meno drag rispetto alla F175 e con meno problemi di affidabilità rispetto a quanto visto nel 2020. 22. Insomma possiamo dire che Ferrari ha fatto da un opposto all'altro Passando da una Ferrari dell'anno scorso che è simile alla Aston Martin di quest'anno E una Ferrari di quest'anno che è troppo scarica E che genera poco carico a seconda anche delle sconnessioni della pista Ricordiamo ancora la citazione inizio anno dell'amministratore delegato Benedetto Vigna Che disse che questa monoposto non avrà rivali in termini di velocità Una dichiarazione completamente smentita poi dalla pista Ed è importante sottolineare una cosa Che molto spesso in Galleria del Vento il simulatore si vedono dei miglioramenti che poi non vediamo in pista perché la monoposto è troppo sensibile alle variazioni di condizione Ma nel video di oggi andiamo a vedere cosa ha detto Vasseur sulla monoposto 2024 E sui prossimi sviluppi della SF23 Perché sì, ci sono degli aggiornamenti in merito Se vi sta piacendo il video mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche Così rimanete sempre aggiornati su tutto quello che succede in Formula 1 Lunedì, mercoledì e venerdì esce un nuovo video alle 14 E in più pubblico altri contenuti su Instagram e TikTok Seguitemi anche lì, mi chiamo Morastro F1. Prima di immergerci nel video, sigla. Partiamo da quello che ha detto Vasseur. La SF24 avrà un telaio completamente diverso rispetto alla SF23. E su questo non avevo nessun dubbio perché si cerca di andare nella direzione di Red Bull, che ha una struttura del telaio molto diversa. Attenzione che però la Power Unit Ferrari sviluppata in orizzontale rispetto alla Power Unit di Red Bull e anche Mercedes è molto diversa nella sua costruzione. Non si può intervenire sulla modifica del motore e quindi bisognerà fare degli accorgimenti, è inevitabile. Però sicuramente si può intervenire sul SIS per posizionarlo più in basso si possono scavare di più le pance nella parte inferiore per creare quel flusso che arriva nella zona del diffusore e della beam wing ma soprattutto bisogna intervenire sulle sospensioni per creare quell'anti dive marcato che poi ha ripreso anche Aston Martin e in parte Mercedes soprattutto nella posizione dei braccetti nella sospensione anteriore e lo stesso Vassero ha detto che si continuerà comunque con gli aggiornamenti sulla SF23 nelle prossime gare ma non in Olanda e neanche a Monza quindi verranno posticipati alle gare successive ma non si andranno a modificare la scocca e il telaio innovare quei due elementi non ha senso considerando il fatto che verranno rivoluzionati nel 2024 si andrà a lavorare quindi su elementi che invece potranno essere traslati da quest'anno all'anno prossimo penso appunto allo stallo del posteriore sospensioni e anche il fondo ma lo stesso Vassar non si è neanche nascosto ha detto che sì si andrà nella direzione di Red Bull ma ci saranno delle innovazioni proprie e come ha detto più volte anche quest'anno è giusto andare in questa direzione perché copiare solamente un altro team che si sì, è al vertice e sta dominando non ha senso perché non riuscirai mai a batterlo bisogna avere delle innovazioni proprie che seguono anche la struttura della monoposto e la sua power unit come ha detto anche Vassero nell'intervista a Formula.1 non c'è una singola area dove Red Bull è più forte la R19 è completa in tutte le aree motore, telaio, aerodinamica, sospensioni e il team è anche completo sulla parte dei piloti e della strategia e quindi non bisogna innovare solamente un'area della monoposto bisogna lavorare su tutto questo è quello che ha detto Vassero non sono i due decimi da recuperare sull'aerodinamica Ma sono pochi centesimi in diverse aree Il team principal francese si è anche sbilanciato sulla situazione di Hamilton Che negli ultimi dieci anni la situazione su Lewis Hamilton è sempre stata la stessa Soprattutto quando si doveva rinnovare il contratto E ci ha tenuto a ribadire che non è una questione che lo riguarda Ma che bisogna parlarne con Toto Wolff Perché è una discussione tra il management di Hamilton e Mercedes stessa Ferrari non c'entra nulla Mentre per quanto riguarda la situazione dei piloti che ha in casa Vassar ci ha tenuto a chiarire che entrambi Entrambi i contratti verranno ridiscussi entro la fine dell'anno. Hanno ancora a disposizione 4-5 mesi, quindi si prendono del tempo per capire qual è la decisione giusta per Ferrari. Sia con Leclerc, che come vi ho detto rinnoverà, sia con Sainz, su cui sono un po' più in dubbio. Probabilmente penso che non andrà a rinnovare, ma vedremo poi più avanti. Svassor si è anche sbilanciato sulle parole di Helmut Marco, che ha dichiarato che sia Audi che Ferrari sono in ritardo con lo sviluppo delle Power Newt 2026. Ha detto che sono i soliti giochetti che fa Helmut Marco per creare 
un po' di zizzania sappiamo che ha fatto più volte in passato per diversi motivi sia con Ferrari sia con Mercedes con gli avversari di Red Bull attualmente non credo che Ferrari sia in ritardo con lo sviluppo della Power Unit ma sono fortemente convinto che Red Bull non voglia cambiare più di tanto il regolamento tecnico e per questo soprattutto Horner spinge per avere un motore sempre più endotermico e meno elettrico cosa che invece gli altri team non vogliono vogliono avere un cambiamento maggiore come ha sottolineato anche lo stesso Toto Wolf per andare verso il 50% per entrambi i motori in modo da avere una power unit drasticamente diversa e giocarsi le proprie carte con il cambiamento regolamentare dal 2026 Vassor ha confermato che Ferrari anche in anticipo sulla tabella di marcia per quanto riguarda lo sviluppo delle power unit 2026 si vocifera nel paddock che la power unit migliore attualmente per la nuova generazione di motori è quella di Mercedes e può essere anche un rumor affidabile perché abbiamo visto sempre nella storia di Mercedes sviluppare dei motori al top il dipartimento della power unit di Stock Car da Brixworth è da sempre stato uno dei migliori l'abbiamo visto soprattutto dall'inizio dell'era ibrida nel 2014 e in più si è anche sbilanciato sul budget cap sappiamo che la FIA annuncerà l'esito dell'analisi del budget cap 2022 a inizio settembre e ha piena fiducia nei commissari quindi diciamo che Ferrari e FIA vanno di pari passo vedremo se ci saranno dei team che avranno sforato come si vociferava prima dell'inizio della pausa estiva concludo parlando di un tema molto importante per Ferrari Vassur da quando è arrivato una scuderia ha voluto lavorare su un'area specifica ovvero il reclutamento di nuovi ingegneri nei vari reparti carenti di Ferrari come ha confermato lo stesso team principal francese è un processo ancora in atto ed è molto lento ci vuole del tempo bisogna cercare di migliorare ogni singola area ogni weekend e questi nuovi ingaggi di cui a breve sapremo anche i nomi oltre a quelli che abbiamo saputo in passato faranno molto bene a Ferrari sono convinto che lo sviluppo a vettura deriva molto anche dalle persone che sviluppano la macchina abbiamo visto come Adrian Newey ha fatto la differenza in Red Bull o anche lo stesso direttore tecnico James Ellison in Mercedes insomma ci vogliono ingegneri con competenze specifiche che faranno poi la differenza all'interno di Ferrari questo è forse uno dei punti più importanti su cui Vassar sta lavorando ci sono stati diversi scossoni in Ferrari a partire da Laura M. Chie, che andrà a fare il team principal in Alfa Tauri Diego Ioverno che andrà a sostituirlo e avrà il compito di parlare con la FIA per Ferrari e gestire quindi la posizione sportiva come direttore sportivo e Vassar pian piano che i mesi passano sta capendo le aree più deboli di Ferrari e sta intervenendo per cercare di trovare una figura di riferimento perché come ha detto anche lui ci vogliono le persone giuste ai posti giusti e per far questo bisogna reclutare ingegneri capaci ci vuole un investimento importante ma bisogna essere lungimiranti oltre a questo bisogna anche gestire il budget cap per sviluppare la macchina poi in pista e avere un pacchetto buono ogni weekend e la mentalità che Vassar vuole portare in Ferrari è quella di non essere mai felice di quello che si ha e non bisogna mai smettere di provare a migliorare insomma non bisogna mai sentirsi con la pancia piena e questo è qualcosa che è accaduto già in passato perché poi lo spirito di squadra c'è la passione c'è il budget c'è e anche le strutture ci sono quindi è sicuramente una questione anche di mentalità come ha confermato lo stesso team principal ci saranno degli ingegneri che arriveranno a inizio 2024 altri alla metà dell'anno prossimo e altri ancora che arriveranno nel 2025 Vassoir ha sottolineato che è un processo molto lungo e per noi tifosi può sembrare stressante perché si vogliono avere dei risultati concreti dall'oggi al domani ma è importantissimo lavorare oggi per i risultati che vedremo tra due o tre anni se non si inizia mai a farlo non si farà mai c'è stato anche un buon reclutamento in Ferrari di un ottimo ingegnere non hanno ancora finalizzato tutto ma una volta fatto verrà annunciato e Vasso era confermato che presto ci saranno diversi annunci sugli ingegneri e in questo video ho voluto soffermarmi molto sulle dichiarazioni di Vasseur perché è colui che ha una visione interna della squadra di Ferrari e di come può migliorare anche nei prossimi anni e quindi diciamo che è la fonte più affidabile in questo caos che c'è attualmente data dalla pressione dalle aspettative che si avevano all'inizio stagione e Vasseur sembra essere quello che ha un po' più il sangue freddo e che ha la visione più lucida di quello che sta succedendo fatemi sapere nei commenti se queste parole di Vasseur vi hanno un po' rassicurato e come vedete Ferrari per le prossime gare Qui da Rust è tutto, ci vediamo a un prossimo video.